Hi friends, welcome to Money Thoughts. In this video, we will see the book back 3 more questions in Plus 2 Computer Science. Let's go to the video. If you create a video, you will spend a lot of time in preparation, editing, uploading, and uploading. So, if you want to see the video, please subscribe to our YouTube channel. If you want to see the last one year record, you will subscribe to our YouTube channel. If you want to see the video, please subscribe to our YouTube channel. If you want to see the video, please give us a lot of thanks. If you want to see the last one month, please subscribe to our YouTube channel. Please subscribe to our YouTube channel. Thank you very much for your subscribe. நீங்கள் சென்னில் செப்ஸ்கிரேப் பண்ணும் போது எங்களுக்கு வந்து இன்ன நிறைய வீடியோ கிரேட் பண்ணும் நிறைய கோலட்டியான கண்டன் கிரேட் பண்ணும் அப்படின் ஆரும் ஒரு கிரேட்டாகும் பிலிஸ் மறக்காம் செப்ஸ்கிரேப் பண்ணிடுங்க 3 mark questionல் 1st question வந்து என்ன அப்படின் பார்த்தங்கினா What are class members? How do you define it? 1st question உங்கள் புக்குல் பேஜ் நிப்பர் 170ல வந்து பஸ்டு திரிமார் குச்சினுக்கான answer स்டாட்டாகுது in Python class is defined by using the keyword class every class has a unique name followed by colon Pythonல வந்து class வந்து எப்படி define மன்றாங்க அப்படின் பார்த்தீங்கினா class அப்படிங்கர் keyword use பண்ணி define மன்றாங்க over classகு வந்து ஒரு unique name இருக்கும் the nameக்கு அப்பராம் வந்து colon symbol இருக்கும் Class காண syntax வந்து இங்கே குடுத்திருக்காங்க Class அப்பிங்கிரது வந்து keyword Class name இது வந்து எந்த name வந்து இருக்கலாம் user defined name Class name கப்பரம் வந்து colon symbol வந்து important where statement in a class definition may be a variable declaration decision control loop or even a function definition இப்பா மேல பார்த்தா class definition உக்குலார் இருக்கார் statement வந்து எதுவா இருக்கலாம் அப்படின் பார்த்தங்கினா variable declaration இருக்கலாம் இல்லனா decision making இருக்கலாம் இல்லனா loop control இருக்கலாம் இல்லனா function definition குடை இருக்கலாம் variable defined inside a class called as class variable and functions are called as methods the class definition குள்ளார வந்து declare பண்டிரை variableக்குல வந்து என்ன name அப்படின் பார்த்தேன் class variable அப்படின் name இதுவே இந்த class definition குள்ளார வந்து define मன் இருக்கு functionக்குல வந்து என்ன name அப்படின் பார்த்தேன் methods எல்லாம் வந்து உன்மேடில் கேட்க வாய்ப் பிருக்குது Class Variable and Methods are together known as Member of the Class The Class Variable உம் Method வந்து இரண்டு சேந்துதுக்கு வந்து Common Name வந்து என்ன அப்படின் பார்த்தேங்கினா Member of the Class அப்படின்குதான் Common Name The Class Member should be accessed through Objects or Instance of Class So Class Memberல் வந்து எப்படி access பண்ணிக்கலாம் அப்படின் பார்த்தேங்கினா ஒரு Object வைத்து access பண்ணிக்கே முடியும் அந்த objectுக்கு வந்து இன்னோரு பேரு வந்து என்ன அப்படின் பார்த்தங்கினா instance of class அப்படிங்கரது வந்து objectுக்கான இன்னோரு பேரு class can be defined anywhere in a python program so classக்கு வந்து இங்குதான் define மண்ணும் program உடம் startingலாம் define மண்ணும் programல் endலாம் define மண்ணும் அதுமார் எந்த விதமான rules உங்கள் கடியாது ஒரு python programல வந்து நீங்கள் startingல் இருந்து எண்டுக்குல Sample அப்படிங்கிரது வந்து class ஓட name, user defined name, the class குலார வந்து 2 variable declare பினிருக்காங்க, x, y அப்படின்னு, 2 variableக்கு வந்து value வந்து assign மனிட்டாங்க, 10, 20 அப்படின்னு, இந்த variablesல வந்து class definition குலார வந்து declare பினிருக்கனால, இந்த variablesல வந்து common name வந்து என்ன அப்படின் பாத்தேங்கினா, class variable அப்படின்னு, இந்த above code, name of the class is sample, and it has two variables, x and y, Having in the initial value 10 and 20 respectively. So, மேல சொல்லை இருக்கு programல வந்து sample அப்படிங்கரது வந்து class ஓடு name. அந்த class குலார வந்து 2 variable இருக்குது. X, Y அப்படின்ன. 2 variableக்கு வந்து value வந்து 10, 20 அப்படின்ன assign மனிட்டாங்க. To access the value defined inside the class, to need an object or instance of class. Class குலார் define மனி இருக்கு variable வந்து access பணிக்கரத்துக்கு வந்து உங்களுக் கண்டிப்பா வந்து ஒரு object தேவ அந்த objectுக்குதான் வந்து இன்னொரு பேரு வந்து என்ன அப்படின் பார்த்தேக்கினா instance of class அப்படிங்கரது வந்து objectுக்கான இன்னொரு பேரு இதுதான் வந்து first three mark question காண answer ரண்டாது question வந்து என்ன அப்படின் பார்த்தேக்கினா write a class with two private class variables 
and print the sum using method question வந்து என்ன அப்படிን பாத்தீங்கன்னா ஒரு class create பண்ணனும் அப்படி create பண்ற class குள்ளார வந்து ரெண்டு private variable இருக்கணும் அந்த class குள்ளார வந்து ஒரு method create பண்ணனும் method குள்ளார வந்து என்ன வேலை செய்யணும் அப்படிን பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு private variable வந்து add பண்ணி print பண்ணனும் சோ இதுதான் வந்து அந்த மேல கொடுத்திருக்க question க்கான explanation ஒரு class create பண்ணனும் the class of the two private variables declare that the method is used and the two private variables value and add and print so this is the question of the hint to mother if you use the program first we create a class so we use the class of the keyword sample is the class of the name user defined name so class create the class of the keyword user defined name அதுக்கு அப்புறம் கோலஸ் சிம்பிள் தேவை சோ மூணு யூஸ் பண்ணி ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணியாச்சு அதோட நேம் வந்து சாம்பிள் சாம்பிள் அப்படிங்கற கிளாஸுக்குள்ளார வந்து ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் கிரியேட் பண்றோம் கன்ஸ்ட்ரக்டர் அப்படிங்கறது வந்து வேற ஒண்ணு இல்ல அதுவும் ஃபங்க்ஷன் தான் சோ அதனால def அப்படிங்கற கீவேர்ட் வந்து யூஸ் பண்ணனும் கன்ஸ்ட்ரக்டருக்கு வந்து டிஃபால்ட்டா வந்து இந்த சிம்பிள் வந்து யூஸ் பண்ணனும் அதாவது ரெண்டு டபுள் அண்டர்ஸ்கோர் வந்து யூஸ் பண்ணனும் init அப்படிங்கற ஃபங்க்ஷன் நேம் வந்து யூஸ் பண்ணனும் function name க்கு அப்புறம் வந்து மறுபடியும் ரெண்டு டபுள் அண்டர்ஸ்கோர் வந்து யூஸ் பண்ணனும் சோ அதுக்கு அப்புறம் வந்து ஆர்கியுமெண்ட் பாஸ் பண்ணனும் self n1 n2 colon self dot double underscore n1 சோ அப்படிங்கற வேரியபிளுக்கு வந்து இந்த ஆர்கியுமெண்ட்ல இருக்க n1 ங்க அப்படிங்கற வேல்யூ வந்து அசைன் பண்றோம் அடுத்த லைன்ல வந்து self dot double underscore n2 அப்படிங்கற வேரியபிளுக்கு வந்து இந்த ஆர்கியுமெண்ட்ல இருக்க n2 ஓட வேல்யூ வந்து அசைன் பண்றோம் ஒரு வேரியபிள் நேமுக்கு முன்னாடி வந்து டபுள் அண்டர்ஸ்கோர் வந்து கொடுத்திருந்தாங்க அப்படினு பாத்தீங்கனா அதுக்கு வந்து என்ன அர்த்தம் அப்படினு பாத்தீங்கனா பிரைவேட் வேரியபிள் அப்படினு அர்த்தம் சோ இதுதான் இந்த क्वेश्चनல இருக்குது ரெண்டு பிரைவேட் வேரியபிள் அந்த ரெண்டு பிரைவேட் வேரியபிளோட நேம் தான் வந்து n1 n2 क्वेश्चनல வந்து மூணாவது வந்து என்ன இருக்கு அப்படினு பாத்தீங்கனா மெத்தட் கிரியேட் பண்ணனும் மெத்தட் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படினு பாத்தீங்கனா கிளாஸ் குள்ளார யூஸ் பண்ணிருக்க ஃபங்க்ஷனுக்கு நேம் தான் வந்து மெத்தட் பைத்தான்ல வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனை டிஃபைன் பண்றதுக்கு வந்து def அப்படிங்கற கீவேர்ட் வந்து யூஸ் பண்ணனும் def அப்படிங்கறது கீவேர்ட் டிஸ்ப்ளே அப்படிங்கறது வந்து ஃபங்க்ஷன் நேம் இல்லனா வந்து மெத்தட் நேம் சோ அதுக்கு வந்து self அப்படின ஆர்கியுமெண்ட் பாஸ் பண்ணிருக்காங்க இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து என்ன வேலை செய்யணும் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா print class variable 1 அப்படினு டபுள் கோட்ல கொடுத்திருக்காங்க இது அப்படியே print ஆகும் அதுக்கு அப்புறம் வந்து self dot double underscore n1 n1 அப்படிங்கற வேரியபிள்ல இருக்க வேல்யூ வந்து பிரிண்ட் பண்ண சொல்லிருக்காங்க அடுத்த லைன்ல வந்து பிரிண்ட் டபுள் குவாட் குள்ளார கிளாஸ் வேரியபிள் 2 அதுக்கு அப்புறம் வந்து n2 ல வந்து என்ன வேல்யூ இருக்கோ அத வந்து பிரிண்ட் பண்ண சொல்லிருக்காங்க அடுத்த லைன்ல வந்து பிரிண்ட் டபுள் குவாட் குள்ளார வந்து sum self டபுள் அண்டர்ஸ்கோர் n1 self டபுள் அண்டர்ஸ்கோர் n2 அதாவது இந்த ரெண்டு பிரைவேட் வேரியபிளையும் வந்து ஆட் பண்ணி வர ஆன்சரை வந்து பிரிண்ட் பண்ணனும் 10 20 அப்படிங்கற ஆர்கியுமெண்ட் பாஸ் பண்ணி எஸ் அப்படி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க சாம்பிள் அப்படிங்கற கிளாஸ்க்கு எப்ப கண்ட்ரோலர் வந்து இந்த லைனை ரீட் பண்ணதோ கண்ட்ரோல் இங்க இருந்து இது ஜம்ப் ஆயிடும் இந்த n க்கு பதிலா வந்து 10 னு அசைன் ஆகும் இந்த n க்கு பதிலா வந்து 20 அப்படி அசைன் ஆகும் அதுக்கு அப்புறம் வந்து இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் குளார வந்து என்ன வேல செய்ய சொல்லிருக்காங்க அப்படி பாத்தீங்கன்னா n1 எடுத்துட்டு போய்ட்டு self n1 அப்படிங்கற வேரியபிளுக்கு வந்து அசைன் பண்ண சொல்லிருக்காங்க n வந்து இந்த வேரியபிளுக்கு வந்து அசைன் ஆகும் அதுக்கு அப்புறம் வந்து இந்த 20 வந்து self dot double underscore n2 அப்படிங்கற வேரியபிளுக்கு வந்து அசைன் ஆகும் அதுக்கு அப்புறம் வந்து s அப்படிங்கற ஆப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ணி டிஸ்ப்ளே அப்படிங்கற மெத்தட வந்து கால் பண்ணிருக்காங்க எப்ப கண்ட்ரோலர் வந்து இந்த லைனை ரீட் பண்ணதோ கண்ட்ரோல் வந்து இங்க இருந்து டிஸ்ப்ளே அப்படிங்கற ஃபங்க்ஷன் டிஃபினிஷனுக்கு ஜம்ப் ஆயிடும் அதாவது ஃபங்க்ஷன் காலிங்ல இருந்து ஃபங்க்ஷன் டிஃபினிஷனுக்கு ஜம்ப் ஆயிடும் ஃபங்க்ஷன் டிஃபினிஷனுக்குள்ள வந்து என்ன வேலை செய்ய சொல்லிருக்காங்க அப்படினு பார்த்தீங்கனா First line வந்து print class variable 1 அப்படி print பண்ண சொல்லிருக்காங்க அது வந்து அவுட்புட்ல அப்படியே print ஆகும் அதுக்கு அப்புறம் self dot double underscore n1 அந்த வேரியபிள்ல வந்து என்ன வேல்யூ ஸ்டோர் ஆ இருக்கோ அத வந்து print பண்ண சொல்லிருக்காங்க அந்த வேரியபிள்ல வந்து இப்போ வந்து 10 அப்படி ஸ்டோர் ஆ இருக்கு அது வந்து அவுட்புட்ல print ஆகும் display அப்படிங்கற மெத்தட் குள்ளார வந்து second line வந்து என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படி பார்த்தீங்கனா print class variable 2 அப்படி பிரிண்ட் பண்ண சொல்லிருக்காங்க இது டபுள் குவாட்ல இருக்கனால இது அப்படியே பிரிண்ட் ஆகும் அவுட்புட்ல இது பிரிண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வந்து self dot double underscore n2 அந்த வேரியபிள்ல வந்து என்ன வேல்யூ ஸ்டோர் ஆ இருக்கோ அத வந்து பிரிண்ட் பண்ண சொல்லிருக்காங்க இந்த வேரியபிள்ல வந்து ஸ்டோர் ஆ இருக்க வேல
அது வந்து அவுட்புட்டில் ப்ரிண்ட் ஆகும் மெத்தடுக்குள்ளார வந்து அடுத்த லைன் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சம்மு இது டபுள் கோடில் கொடுத்துருக்கனால அது அப்படியே ப்ரிண்ட் ஆகும் சம்மு அப்படின்னு ப்ரிண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் டாட் டபுள் அண்ட்ரஸ் ஸ்கோர் என் ஒன்னில் இருக்க வேல்யூவையும் செல்ஃப் டாட் டபுள் அண்ட்ரஸ் ஸ்கோர் என் டூவில் இருக்க வேல்யூவையும் வந்து ஆட் பண்ணி ப்ரிண்ட் பண்ணணும் அதாவது இந்த டென்னையும் டுவெண்ட்டையும் ஆட் பண்ணி ப்ரிண்ட் ஆகும் தேர்ட்டி அப்படின்னு ப்ரிண்ட் ஆகும் ரென் ஒன்று ரென் டூ அப்படிங்கிற வேரியபிளுக்கு முன்னாடி வந்து ரெண்டு டபுள் அண்ட்ரஸ் ஸ்கோர் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு வந்து என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைவேட் வேரியபிள் அப்படின்னு அர்த்தம் ப்ரைவேட் வேரியபிளை வந்து எந்த கிளாஸ்குள்ளார டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்களோ அந்த கிளாஸ்குள்ளார மட்டும்தான் அக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும் அந்த கிளாஸ்க்கு வெளியே வந்து அக்சஸ் பண்ணிக்க முடியாது ஸோ இதுதான் வந்து செகண்ட் த்ரீ மார்க் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் இந்த ப்ரோக்ராமு இந்த அவுட்புட்டை மட்டும் எழுதுனா போதும் எக்ஸ்ப்ளைனஸ் எல்லாம் அவங்க புரிதலுக்காக மட்டும்தான் எக்ஸாமுக்கு தேவைப்படாது மூணாவது த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பைத்தான் ப்ரோக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க அந்த அவுட்புட் ப்ரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து ப்ரோக்ராமை வந்து எப்படி மாடிஃபை பண்ணோம்னா அந்த அவுட்புட் கிடைக்கும் அப்படின்னு வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு அவுட்புட் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரூட் ஒன்று ஈக்குவல் டு ஆப்பிள் ஃப்ரூட் டூ ஈக்குவல் டு மேங்கோ அப்படின்னு ப்ரிண்ட் பண்ணணும் இந்த அவுட்புட் ப்ரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து மேலே கொடுத்துருக்க ப்ரோக்ராமை வந்து எப்படி மாற்றணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃப்ரூட்ஸ் அப்படின்னு ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க கிளாஸ் அப்படிங்கிறது வந்து கீவேடு ஃப்ரூட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து கிளாஸோட நேமு இந்த ஃப்ரூட்ஸ் அப்படிங்கிற கிளாஸுக்குள்ளார வந்து ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க எஃப் டபுள் ஹண்ட்ர ஸ்கோர் ஐஎன்ஐடி டபுள் ஹண்ட்ர ஸ்கோர் செல்ஃப் எஃப் ஒன் எஃப் டூ எஃப் ஒன் எஃப் டூ அப்படிங்கிறது வந்து ஆர்கியூமெண்ட்ஸு செல்ஃப் டாட் எஃப் ஒன் அப்படிங்கிற வேரியபிளுக்கு வந்து இந்த எஃப் ஒனோட வேல்யூ வந்து அசைன் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் அடுத்த லைனில் வந்து செல்ஃப் டாட் எஃப் டூ அப்படிங்கிற வேரியபிளுக்கு வந்து இந்த எஃப் டூவோட வேல்யூ வந்து அசைன் பண்ணுறாங்க இந்த ஃப்ரூட்ஸ் அப்படிங்கிற கிளாஸுக்குள்ளாரே வந்து ஒரு மெத்தடு க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க அதோட நேம் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பிளே எஃப் அப்படிங்கிறது வந்து கீவேடு டிஸ்பிளே அப்படிங்கிறது வந்து ஃபங்க்ஷன் நேமு இல்லைனா மெத்தடு நேமு செல்ஃபு இந்த மெத்தடுக்குள்ளார வந்து என்ன வேலை செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிண்ட்டு ஃப்ரூட் ஒன்று அப்படின்னு டபுள் கோட்டில் கொடுத்துருக்காங்க இது அப்படியே ப்ரிண்ட் ஆகும் பர்சன்டேஜ் எஸ் ஆமாம் ஃப்ரூட் டூ பர்சன்டேஜ் எஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து பர்சன்டேஜ் செல்ஃப் டாட் எஃப் ஒன் கமா செல்ஃப் டாட் எஃப் டூ அப்படின்னு ஆர்கியூமெண்ட் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த செல்ஃப் டாட் எஃப் ஒன் அப்படிங்கிற வேரியபிளில் ஸ்டோர் இருக்க வேலை வந்து இங்கே ப்ரிண்ட் ஆகும் இந்த செல்ஃப் டாட் எஃப் டூ அப்படிங்கிற வேரியபிளில் ஸ்டோர் இருக்க வேலை வந்து இங்கே ப்ரிண்ட் ஆகும் ஸோ அதுதான் வந்து அவுட்புட்டில் ப்ரிண்ட் ஆகிடுது அதுக்கப்புறம் வந்து எஃப் அப்படின்னு ஒரு ஆர்பிட் க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க ஃப்ரூட்ஸ் அப்படிங்கிற கிளாஸுக்கு ஆப்பிள் அண்ட் மேங்கோ அப்படிங்கிற பராமீட்டரை பாஸ் பண்ணி எப்போ கண்ட்ரோலர் வந்து இந்த லைனை ரீட் பண்ணுதோ கண்ட்ரோல் இங்கே இருந்து இங்கே ஜம்ப் ஆகிடும் எஃப் ஒனுக்கு பதிலாக ஆப்பிள் அப்படின்னு சைன் ஆகும் எஃப் டூக்கு பதிலாக வந்து மேங்கோ அப்படின்னு சைன் ஆகும் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர்க்குள்ளார வந்து என்ன வேலை செய்ய சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் டாட் எஃப் ஒன் அப்படிங்கிற வேரியபிளுக்கு வந்து எஃப் ஒனோட வேலை வந்து அசைன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க எஃப் ஒனோட வேலை வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பிள் இந்த ஆப்பிள் வந்து இந்த வேரியபிளுக்கு வந்து அசைன் ஆகும் அடுத்த நிலையில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் டாட் எஃப் டூ அப்படிங்கிற வேரியபிளுக்கு வந்து எஃப் டூவில் இருக்க வேலையை வந்து அசைன் பண்ணியிருக்காங்க எஃப் டூவில் வந்து என்ன வேலை இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேங்கோ அது வந்து இந்த வேரியபிளுக்கு வந்து அசைன் ஆகும் அதுக்கப்புறம் வந்து எஃப் அப்படிங்கிற ஆப்ஜெக்டை யூஸ் பண்ணி டிஸ்பிளே அப்படிங்கிற மெத்தடை வந்து கால் பண்ணியிருக்காங்க எப்போ கண்ட்ரோலர் வந்து இந்த லைனை ரீட் பண்ணுதோ கண்ட்ரோல் இங்கே இருந்து டிஸ்பிளே அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் டெஃபினன்ஸுக்கு வந்து ஜம்ப் ஆகும் டிஸ்பிளே அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் டெஃபினன்ஸ்குள்ளார வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரூட் ஒன்று ஃப்ரூட் டூ அப்படின்னு டபுள் கோட்டில் கொடுத்துருக்காங்க இது அப்படியே ப்ரிண்ட் ஆகும் செல்ஃப் டாட் எஃப் ஒன் அப்படிங்கிற வேரியபிளில் இருக்க வேல்யூ வந்து இந்த பர்சன்டேஜ் எஸ் அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து ப்ரிண்ட் ஆகும் செல்ஃப் டாட் எஃப் ஒன் அப்படிங்கிற வேரியபிளில் இருக்க வேல்யூ வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பிள் அது வந்து அவுட்புட்டில் ப்ரிண்ட் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து ஃப்ரூட் டூ இது அப்படியே ப்ரிண்ட் ஆகும் இந்த பர்சன்டேஜ் எஸ் அப்படிங்கிற சிம்பிளுக்கு பதிலாக
இந்த கிரிட்டிங் அப்படிங்கிற கிளாஸ்குள்ளார வந்து ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டருக்கு வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க எஃப் அப்படிங்கிறது வந்து கீவேடு டபுள் ஹண்ட்ரட் ஸ்கோர் ஐஎன்ஐடி டபுள் ஹண்ட்ரட் ஸ்கோர் அப்படிங்கிறது வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டருக்கான கீவேடு அதுக்கு வந்து ஆர்குமெண்ட்டாக வந்து செல்ஃப் கமா நேம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டருக்குள்ளார வந்து என்ன வேலை செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் டாட் டபுள் ஹண்ட்ரட் ஸ்கோர் நேம் டபுள் ஹண்ட்ரட் ஸ்கோர் நேம் அப்படிங்கிறது வந்து ப்ரைவேட் வேரியபிள் அந்த வேரியபிளுக்கு வந்து இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டரில் பாஸ் பண்ணியிருக்க ஆர்குமெண்ட்டை வந்து அசைன் பண்ணுறாங்க ப்ரோக்ராமில் அடுத்த லைனில் வந்து இந்த கிரிட்டிங் அப்படிங்கிற கிளாஸுக்கு வந்து ஒரு மெத்தட் க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க அதோட நேம் வந்து டிஸ்பிளே எஃப் அப்படிங்கிறது வந்து கீவேடு மெத்தடு நேம் வந்து டிஸ்பிளே செல்ஃப் அப்படிங்கிறது வந்து ஆர்குமெண்ட்டு இந்த டிஸ்பிளே அப்படிங்கிற மெத்தடுக்குள்ளார வந்து என்ன வேலை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா ப்ரிண்ட் டபுள் குவாட்டில் வந்து குட் மார்னிங் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது அப்படியே ப்ரிண்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் வந்து செல்ஃப் டாட் டபுள் ஹண்ட்ரட் ஸ்கோர் நேம் இந்த வேரியபிளில் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்க வேல்யூ வந்து ப்ரிண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அது அப்படியே ப்ரிண்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த கிரீட்டிங் அப்படிங்கிற கிளாஸுக்கு வந்து ஓபிஜே அப்படின்னு ஒரு ஆதர்ட் க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க பிந்து மாதவன் அப்படிங்கிற ஆர்குமெண்ட்டை பாஸ் பண்ணி எப்போ கண்ட்ரோலர் வந்து இந்த லைனை ரீட் பண்ணதோ கண்ட்ரோலர் இங்கே இருந்து கன்ஸ்ட்ரக்டருக்கு வந்து ஜம்ப் ஆகிடும் இந்த நேம் அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து பிந்து மாதவன் அப்படின்னு அசைன் ஆகும் நேமில் பாஸ் பண்ணியிருக்க ஆர்குமெண்ட்டில் வெளியூ வந்து எடுத்துகிட்டு போயிட்டு செல்ஃப் டாட் டபுள் ஹண்ட்ரட் ஸ்கோர் நேம் அப்படிங்கிற ப்ரைவேட் வேரியபிளுக்கு வந்து அசைன் பண்ணணும் இந்த பிந்து மாதவன் அப்படிங்கிற வேல்யூ வந்து செல்ஃப் டாட் டபுள் ஹண்ட்ரட் ஸ்கோர் நேம் அப்படிங்கிற ப்ரைவேட் வேரியபிளுக்கு வந்து அசைன் ஆகிடும் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் மூலியமாக ப்ரோக்ராமில் அடுத்த லைனில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓபிஜே அப்படிங்கிற ஆப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ணி டிஸ்பிளே அப்படிங்கிற மெத்தடை வந்து கால் பண்ணியிருக்காங்க எப்போ இந்த கண்ட்ரோலர் வந்து இந்த லைனை ரீட் பண்ணதோ கண்ட்ரோலர் வந்து ஃபங்க்ஷன் காலிங்கில் இருந்து ஃபங்க்ஷன் டெஃபனஷனுக்கு வந்து ஜம்ப் ஆகிடும் அதாவது இங்கே இருந்து ஜம்ப் ஆகிடும் இந்த டிஸ்பிளே அப்படிங்கிற மெத்தடுக்குள்ளார வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிண்ட் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் அப்படிங்கிறது வந்து டபுள் குவாட்டில் கொடுத்துருக்காங்க இது அப்படியே ப்ரிண்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் வந்து செல்ஃப் டாட் டபுள் ஹண்ட்ரட் ஸ்கோர் நேம் அப்படிங்கிற ப்ரைவேட் வேரியபிளில் வந்து என்ன வேல்யூ சொல்லி ஸ்டோராக இருக்கோ அதை வந்து ப்ரிண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க செல்ஃப் டாட் டபுள் ஹண்ட்ரட் ஸ்கோர் நேம் அப்படிங்கிற வே ப்ரைவேட் வேரியபிளுக்குள்ளார வந்து ஸ்டோராக இருக்க வேல்யூ வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிந்து மாதவன் இந்த வார்த்தை வந்து அப்படியே ப்ரிண்ட் ஆகும் இந்த நாலாவது கொஸ்டினுக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டபுள் கோட்டில் இருக்க குட் மார்னிங் அப்படியே ப்ரிண்ட் ஆகிட்டு செல்ஃப் டாட் டபுள் ஹண்ட்ரட் ஸ்கோர் நேம் அப்படிங்கிற ப்ரைவேட் வேரியபிளில் ஸ்டோராக இருக்க வேல்யூ வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிந்து மாதவன் இந்த நாலு வார்த்தையும் சேர்ந்தப்பில் அப்படியே ப்ரிண்ட் ஆகும் இதுதான் வந்து நாலாவது த்ரீ மார்க் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் அவுட்புட்டாக வந்து இந்த ஒரு லைனை மட்டும் எழுதுனா போதும் மற்றதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கான புரிதலுக்காக மட்டும்தான் எக்ஸாமுக்கு தேவைப்படாது அஞ்சாவது த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹவு டு டிஃபைன் கன்ஸ்ட்ரக்டர் அண்ட் டெஸ்ட்ரக்டர் இன் பைத்தான் பைத்தானில் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டரையும் டெஸ்ட்ரக்டரையும் வந்து எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ புக்கில் பேஜ் நம்பர் ஒன் செவன்ட்டி ஃபோரில் வந்து அஞ்சாவது த்ரீ மார்க் கொஸ்டினுக்கு ஃபஸ்ட்டு பாட்டுக்கான ஆன்சர் வந்து இருக்குது ஜென்ரல் ஃபார்மேட் ஆஃப் டபுள் ஹண்ட்ரட் ஸ்கோர் ஐஎன்டி டபுள் ஹண்ட்ரட் ஸ்கோர் மெத்தட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஃபங்க்ஷன் எஃப் அப்படிங்கிறது வந்து கீவேடு டபுள் ஹண்ட்ரட் ஸ்கோர் ஐஎன்ஐடி டபுள் ஹண்ட்ரட் ஸ்கோர் அப்படிங்கிறது வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து ஆர்குமெண்ட்ஸு அதுக்கப்புறம் கன்ஸ்ட்ரக்டரை வந்து செய்ய வேண்டிய வேலையை வந்து ஸ்டேட்மெண்ட்டில் கொடுத்துக்கலாம் இப்படி தான் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டரை வந்து டிஃபைன் பண்ணணும் டெஸ்ட்ரக்டரை வந்து டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கு டபுள் ஹண்ட்ரட் ஸ்கோர் டெல் டபுள் ஹண்ட்ரட் ஸ்கோர் ஸோ இந்த மெத்தட் வந்து யூஸ் ஆகுது ஸோ இதுதான் வந்து ஃபிஃப்த் த்ரீ மார்க் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் இந்த வீடியோ மூலிமா உங்களுக்கு இந்த கேள்விலாம் நல்லா புரிஞ்சுருக்கும் அப்படின்னு நாங்கள் நம்புகிறோம் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் கமெண்ட்ஸில் எங்கள் கிட்டே சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் மேலும் இது மாதிரி வீடியோ பார்க்கணுமா மறக்காமல் மண்ணை தாட்ஸ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த யூனிட்டோட முந்தைய வீடியோ லிங்க்கெல்லாம் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் மறக்காமல் அதையும் பாருங்கள் மேலும் இந்த வீடியோ வந்து உங்கள் நண்பர்கள் மட்டும் நல்ல விரும்பியோட ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ